你说你是不是发疯了啊？把公司的决策权要交给他。林岩本来就是公司名义上的董事长，于情于理，我都没办法阻拦他回公司。你要是让他当了董事长，腾飞的项目马上就要开展，万一他发现其中里面的问题，你可真是个小可爱。你把我想的那么笨吗？你以为事情就这么简单吗？后面等着看好戏。爸爸，我回来了。林氏是您的心血，我一定把他夺回来。妍妍，啊、哦，真是我大外甥女回来了，我太高兴了，比我买十个抢定板的高兴。瑶舅，这是我醒来之后第一次来董事会，如果有董事故意刁难我，你可一定要帮我啊！嗨，这话说的，大家都是一家人啊！当年你爸那么照顾我，我照顾你是应该的呀。你放心，董事会嘛，都是斯文人，很文明的。什么狗屁逻辑啊！这腾飞的人脑子被门挤了吗？这个地本就应该是卖给我们的，怎么就出尔反尔？这混账逻辑嘛，简直是令人发指！腾飞地产的人说了，于是换了董事长。对我们不放心，不想再跟我们合作了。这不放屁吗？我说嘛，陈天平这么好心，让我全权负责林氏，原来在这里挖了个大坑。这笔生意对于我们集团未来来说太重要了，所以说我们一定要想办法把马董请回来。谁让腾飞只认咱们马董呢？你那个更是一句屁话！爷，你爷爷爷什么？哪有认人不认项目的啊？照你这么说的话，我外甥女儿第一天上任，那第一天就卸任了呗？她面子往哪儿摆？外甥女儿，听舅舅的，不就是一个项目吗？不就是一个地皮吗？不就是让公司损失十几个亿吗？舅舅占你，舅舅百分之百占你。做生意怎么能意气用事呢？什么叫意气用事？你们不敢担责任，都是缩头乌龟。你怎么这么说话我怎么了？你敢再说一遍？你放屁！你就是个屁！哎，你想干什么？你你说什么啥不行？你就是你是疯子吗？干啥啥不行？吃吃吃就你第一名。你满口喷喷，你这个垃圾，你别拦我，你别拦我，我跟你说，十全九十你第一名，你满口喷喷。文小姐要交代我，要让这个女人身败名裂。一会儿我先上。<笑>
应该记录我的私生活故事了。心里石头做的，这我一点感觉都没有。你要明确你自己的位置。如果我得不到我想要的，你也就什么都不是。你要再这么三天两头的闹。人已经在我这儿，就按照我之前说的去做。娟，你把我放了，我绝对不会追究你们责任。干活呢？好。你呀，你没事吧？我你。